ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు గలతీయులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా మనము మృతి పొందితిమి మన జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని అందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనమును ఆయనతో కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడదుము భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు భూమి మీదనున్న మీ అవయవములను అనగా జారత్వమును అపవిత్రతను కామాతురతను దురాశను విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపివేయుడి వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదికి వచ్చును పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకుంటిరి ఇప్పుడైతే మీరు కోపము ఆగ్రహము దుష్టత్వము దూషణ మీ నోట బూతులు అను వీటినన్నిటినీ విసర్జించుడి ఒకనితో ఒకడు అబద్ధమాడకుడి ఏలేనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నారు అని ప్రియులారా మనము ఏసును గూర్చి విని ఆయన ఎందలు సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఆయన ఎందు ఉపదేశింపబడిన వారమైన ఎడల మనమలాగూ క్రీస్తును నేర్చుకున్న వారము కాము కావున మునపటి ప్రవర్తన విషయంలోనైతే మోసకరమైన దురాశ వలన చెడిపోవు మన ప్రాచీన స్వభావమును వదులుకొని మన చిత్త వృత్తి అందు నూతన పరచబడిన వారమై నీతియు యథార్థమైన భక్తియు గలవారమై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకొనవలను భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు రాత్రి చాలా గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకార క్రియలను విసర్జించి తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములను ధరించుకుందము అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలైనను మత్తైనను లేకయు కామ విలాసములైనను పోకిరి చేష్టలైనను లేకయు కలహమైనను మత్సరమైనను లేకయు పగటి అందు నడుచుకున్నట్టు మర్యాదగా నడుచుకుందము మెట్టుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ధరించుకునిన వారై శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చుకునుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసుకొనకుడి అని సహోదరి సహోదరులారా పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఏలాగు దానిలో జీవించదుము క్రీస్తు ఏసులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తిస్మము పొందితిమని మీరెరుగరా కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతులలో నుండి ఏలాగు లేపబడినో అలాగే మనమును నూతన జీవము పొందిన వారమై నడుచుకొనున్నట్లు మనము బాప్తిస్మము వలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి మరియు ఆయన మరణం యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యము గలవారమైన ఎడల ఆయన పునరుత్నం యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యము గలవారమై ఉందుము అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుష్యుడును దేవుని దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు ధర్మశాస్త్రము వలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచున్నది దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను సాక్ష్యమిచ్చుచున్నారు అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాస మూలమైనదై నమ్మువారందరికీ కలుగు దేవుని నీతి అయి ఉన్నది ఏ భేదమునూ లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు ఏసునందలు విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు అని సహోదరి సహోదరులారా మనలను దేవుని యొద్దకు తెచ్చుటకు అనీతిమంతుల కొరకు నీతిమంతుడైన క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడి ఆత్మ విషయంలో బ్రతికింపబడి పాపముల విషయములో ఒక్కసారే శ్రమపడెను దేవుని దీర్ఘశాంతము ఇంకా కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవాహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచబడుచుండగా అవిధేయులైన వారి యొద్దకు అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు ఆయన ఆత్మరూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించెను ఆ ఓడలో కొందరు అనగా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందిరి దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తిస్మము ఇప్పుడు మనలను రక్షించుచున్నది అదేదనగా 
శరీర మాలిన్యము తీసివేయుట కాదు గాని ఏసుక్రీస్తు పునరుత్న మూలముగా దేవుని విషయము నిర్మలమైన మనస్సాక్షినిచ్చు ప్రత్యుత్తరమే అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి పాపము నుండి మమ్ములను విడిపించి నీ కృప చేత నీతిమంతులుగా తీర్చావు తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభువా మేము ఈ లోకానుసారముగా కాక నీ చిత్తానుసారముగా ఈ లోకములో జీవించే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నామంన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్